Hey guys, good evening. Just bear with me. I'm going to share with you my my presentation. Just give me one moment. You aren't putting it in a minute. Good evening, Carolina. So I think yesterday we stopped here because we were talking a little bit about um, adverse of frequency, right? Así que, bear with me. Yes, I, there is where we stop. So uh, good evening, guys. Thank you for joining. I'm going to pass the attendance first, and then we're going to move to the explanation, right, of the information that we have here available in sections one and two. We're going to try to work as much as I, um, as much as we can, right, because for this week, we have two sections, but I don't, así que we need to, we need to do our best. Eh, Ada Luz Amayoa Contreras. Oh no, this is not the one. Bear with me. Esa no es la de ustedes. Give me one moment. Bye, aquí está. Ok, uh, Andrea Esther Acosta Hernández. Andrea Esther Acosta Hernández. Eh, Carolina Griselda Calzadilla Arias. Chicos, recuerden que si no dicen present, no les puedo poner la... No les puedo poner la asistencia. David Enrique Rivera Calderón. Hola, hola. David. Aquí. Sí, aquí presente. Vaya. Eh, presente, Carlos. Gracias, Carlos. Edgar Mauricio Barrera Ortega. Presente, teacher. Thank you. Uh, Edwin Giovanni Hernández Laínez. Present teacher. Thank you. Edwin Orlando Chávez Romero. Eugenio Ernesto Martínez Fuentes. Present, Miss. Thank you. Fernando José Martínez Chávez. Geraldine Lisset Villeda Chacón. Present teacher. Thank you. Guillermo Efember Navarrete Barrera. Eh, Irma Suleima Grande de Cuellar. Eh, eh, Irving Ezequiel Martínez Calleja. Present teacher. Thank you. Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Present. Thank you, Jenny Margarita Maeda Barrientos. José Oscar Herrera Sanabria. Carla Patricia Herrera Zavala. Present, Miss. Present, Miss. Vaya, thank you, José Oscar, y tengo y Carla. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present, Miss. Thank you, María Lidia Cañas de Cortés. Merci Esther Blanco Viera. Present. Gracias. Natal, Natalie Cristina Roque de Cervando. Present teacher. Thank you. Norma Leticia García de Canjura. 
Patricia Lisset Romero de Ramírez. Present. Gracias. Reina Isabel Martínez Navas. Present, teacher. Gracias. Sandra Elizabeth Asensio González. Present, teacher. Thank you. Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. Okay, very good. Gracias, chicos. Thank you so much. Now we're going to begin with our class, okay? So, well, yesterday we were talking a little bit about adverse of frequency. And also I shared with you some exercises. Eh, dígame, Jenny Margarita. Sorry, teacher. Um, creo que había pasado existencia cuando ya, cuando entré yo. Ah, okay. Vaya, ahorita se la ponemos. Thank you very much. ¿Alguien más que haga falta? Thank you, teacher. Uh -huh. Irma Zuleima, dígame, Irma. Eh, igual a mí, teacher, acabo de entrar y no escuché mi nombre. Ah, ok. Vaya, ahorita la buscamos. Dígame, Lidia. Me acabo de conectar porque tenía problemas, teacher, para ah, ingresar. Okay. Vaya, ahorita. Por si tengo asistencia. Sí, bueno, ahorita se la pongo. ¿Cuál es su otro nombre, Lidia? María. Ah, vaya, gracias. Ahorita María Lidia la... Cañas. Gracias. Ahorita, ya se la puse. Thank you. Bueno. Vaya. Ok. Very good. Good evening, teacher. Good evening. Eh, perdón, no podía entrar a la plataforma. Me costó entrar. Pero fíjense que no veo quién habla. Eh, no sé Wendy. si. Wendy. Wendy. Ah, ok. Toledo. Wendy Toledo. Vaya. Thank sí. you. Ya pasó lista, teacher. Sí. Ahorita ya se la pusimos. Gracias. Okay, gracias. Vaya. Ok. Solo que cuando me hablen, acuérdense, levanten la manita porque si no, no puedo ver quién me está hablando. Ok. Pero okay. sí, sí, ya se la puse. Thank you. <laughs> Bye, chicos. Eh, I was saying that today I shared with you some links. ¿Verdad? Les compartí unos links so you can start working on your own. Por supuesto, esa es pura práctica para ustedes. No tienen nada que, que presentar, ni son tareas, ni nada. Así que whenever you have time, practice a little bit with some exercises online. That will help you a lot to understand the order, okay? So guys, do you remember yesterday we were working with um, the words, right? And we were also talking about the position of the adverb frequency, verdad? What was the position that we said it takes, you know, in a sentence? What is the position that it takes in a sentence, guys? I mean, the adverb of frequency, right? Do you remember? Uh -huh. Edgar, tell me. Uh, the adverb frequency adverb, uh, position is after the subject and before the verb. Okay, very good. Generally, para que no nos confundamos, siempre va before any verb, ¿verdad? Como dijo Edgar, siempre va antes del verbo, before any verb, y después del verbo to be. ¿Ok? Esa es la regla. Adverb frequency goes before the main verb, any verb, but it goes after the verb be. ¿Ok? And this includes affirmative sentences, negative sentences, and questions. Cualquiera de las tres. Affirmative, negative, and question form. The adverb frequency go before any verb, and after the verb to be. And if you do that, you will not have any problems, okay? Now, for example, this one is the one that we, that we, uh, en este, ese fue el que hicimos ayer. Now, if you see, we have different sentences. We have affirmative sentences, we have negative sentences, and we have questions over here. Well, a question, ¿verdad? And if you see, Take a look at the position. Mira la posición del, del adverb of frequency. Siempre, siempre, siempre va antes de cualquier verbo y después del verbo to be. Never speaks. All is always. Usually finish. Rarely go. Isn't usually. Don't, I mean, uh, don't often eat. Always stayed. Doesn't usually work. Usually have. Do you usually have? We always travel. Entonces, siempre va antes de cualquier verbo y después del verbo to be. Okay? So that was what we started yesterday. Okay? Now, what about this uh, exercise? It says, put the adverbs in the correct place. Then practice with a partner. Okay? So if I am going to ask the question, okay, how would the question be, uh, be made here? Okay, I'm going to... 
use here. Vamos a borrar. And we have here, do you play sports? If I want to include the other frequency, how would I get, I mean, how that sentence would be uh, made? Mm -hmm. ¿A dónde lo pondrían en la pregunta? Do you ever play? Ok, do you ever play sports? Muy bien, ¿verdad? Do you ever play sports? You see, it goes before the verb. Sure, I play soccer. How do I say that? Sure, I play soccer. Play soccer. Ok, no, in this case, twice a week es solo frecuencia. Eso lo podemos dejar al final, no hay problema, ¿verdad? Ajá, ahorita los que sí vamos a agregar ahí son los adverbs of frequency. Estas son expressions, right? Uh, time expressions for frequency. Sure, right? I play soccer twice a week. Twice a week, muy bien, ¿ok? What about question two, guys? ¿Cómo nos quedaría? What do you usually don't do on Sunday, Saturday morning? Muy bien. What do you usually do on Saturday mornings, right? What do you usually do on Saturday mornings? Muy bien. Aquí si tenemos un adverb frequency, almost always. Where would you put almost always in the answer? So nothing much. And then? I almost always sleep until noon. Mm -hmm. I almost always, right? Sleep until noon. Muy bien. Excellent. Okay. What about number three? How would the question be? ¿Cómo nos queda esa pregunta? Uh, yes, Jenny? Do you often do aerobic at the gym? Repeat it one more time. Do you often do aerobic at the gym? Mm -hmm. Do you often do, right? Aerobics at the gym. Muy bien. Do you often right, do aerobics at the gym? Uh, yes. ¿Cómo sería la respuesta? No. ¿A dónde colocaríamos hardly ever en la respuesta? And I do hardly ever. I do hardly ever. Can I say that? I hardly ever do. Ah, okay. I hardly ever do. Remember, it goes before, but va antes de cualquier verbo, después del verbo to be. I hardly ever do aerobics, right? Very good. What about number four, guys? Eh, Natalie? Um, sería, do you always exercise on Sundays? Do you always exercise on Sundays? Okay. Do you always exercise on Sundays? No. No, I never exercise on Sundays. I never exercise on Sundays. Okay. Thank you very much, Natalie. Very good. And the last one, guys, number five. Ah, Jenny yeah, Margarita, please. What do sorry? What do you do 
sorry, sorry, sorry. What do you usually do after class? What do you usually do, right, after class, muy bien. What do you usually do after class? And the answer is? I about to go out with my classmates. En este caso, como es una expresión, lo dejamos al final, ¿verdad? I go out with, right, my classmates. About, About three times a week. Uh -huh. About three times a week. Muy bien, okay? So you see, all what we have to do is to place the other frequency before, right, the verb. So do you ever play sports? Sure, I play soccer twice a week. What do you usually do on Saturday morning? Nothing much. I almost always sleep until noon. Do you often do aerobics at the gym? No, I hardly ever do aerobics. Do you always exercise on Sundays? No, I never exercise on Sundays. What do you usually do after class? I go out with my classmates about three times a week. Okay, so this is, that will be the correct order of the questions that we have there. Dice Norma Leticia, good evening. Ah, Norma, ahorita le agregamos la asistencia, permítanme. Norma Leti Leticia. Uh, vaya, ya se la agregamos acá. Okay. Ahí les puse en el chat, ¿verdad? Las demás. Very good. Now, can you make up some questions, guys? ¿Qué otras preguntas podríamos hacer usando adverbs of frequency? Okay. Volunteers, what other questions can you make, right, using adverbs of frequency? Can you think of an example? Uh, yes, Geraldine. Um, do you always catch the bus to work? Okay, muy bien. Do you always take, tal vez, take the bus to work? Muy bien, okay. Do you always take the bus to work? Very good, okay. Another question that you may ask. Thank you, Geraldine. Uh, Natalie. Esria, do you, do you do, no, perdón, <laughs> sorry. Do you do often study English? Do you, do you, do, do, repeat it one more time? Do you, oh, do you often uh -huh. study English? Study English. Hoy sí, es que en la anterior creo que me dijo al revés la, la, el verbo y el, el, el adverb frequency. Hoy sí. Do you often study English? Muy bien, excellent. Thank you so much. Eh, Carla, Patricia. Do you usually go to the school? Do you usually go to school? Okay. Next, uh, thank you, Carla Patricia. Jenny. Está en mute, Jenny. Uh, sorry. Don't worry. Do you ever go to the, uh, the ¿cómo se pronuncia? Teatro. Theater. Theater. Okay. Do you ever go Thanks. to the theater? You're welcome. Thank you. Okay. Very good. Excellent. So let's see. Let's ask the question. Uh, do you always take the bus to work, guys? How can we answer this question? Do you always take the bus to work? Mm -hmm. Yes, I do. Okay, so in this case, that would be yes, I always, right? Take the bus to work. Muy bien, or yes, I do. Both options will be correct, right? Yes, I always take the bus to work, okay? Do you often study English, guys? Do you often study English? Mm-hmm. 
or how often do you study English? How often do you study English? Yes. Yes, I often study English. Mm -hmm. Yes, I often study English, right? Okay. No necesariamente tiene que ser el mismo. You can say something like, um, yeah, well, I study, I'm sorry, I um, sometimes, right, study English during the week, for example, right? During, oops, during the week, okay? Also, you can use the expressions, I study English um, four times a week, okay? Four times a week, cuatro veces a la semana. Do you often study English? O oh, teacher, yes. eh, podría ser también. Dígame. Puedes saber, I usually study English in the, in the night, o sea, en la noche. Uh, evening, in the evening. I usually uh, study English in the evening. Yes, you can say that, right? I usually study English in the evening. Muy bien, okay? Now, do you usually go to schools or do people in or do students in general usually go to schools guys what do you think is that the frequency that you go to school yes they go to school okay now, usually, usualmente, actually, uh, they have a schedule, right? And you can say, it, uh, I go to school. I go to school from Monday to Friday, ¿verdad? Entonces, le preguntan, do you usually go to school? Mm, I go to school from Monday to Friday. Not usually, right? So, you have to specify your schedule. Puede especificar ahí también el horario porque siempre estamos hablando de frecuencia, right? Uh, do you ever go to the theater? Uy, me faltó the theater. Do you ever go to the theater, guys? Do you ever go to the theater? Nothing much. Okay, very good. Entonces, ¿cómo diríamos eso? I hardly ever, right? Go to the theater. I hardly ever go to the theater. Casi nunca, ¿verdad? Okay, I hardly ever go to the theater. Muy bien. So, do we have questions about the position of the adverb frequency in our sentences and questions? Pregunta, chicos. No? Teacher. Dígame. In the last part, the hardly ever go to the theater. Mm -hmm. Uh, you can answer not or yes, not. I rarely, hardly ever go to the theater. No, no, in that case, la pregunta es si visitas, ¿verdad? Do you ever go to the theater? Mm, yes, I do, but I hardly ever go to the theater. Mm -hmm. Because if you, if you answer no, so you have to say, I never go to the theater. No, I never go to the theater. But you have to answer yes, yes. Uh, but I hardly ever go to the theater. Casi nunca voy, pero sí, ¿verdad? Okay. Yeah, in that case, if you answer yes, you can use hardly ever. But if you say no, you have to answer, I never go to the theater. Mm -hmm. Okay, thank you. You're welcome. Now, after this exercise, you have a, your 1.4 knowledge check. Okay, have you completed this exercise? Hay preguntas de la plataforma con el ejercicio que ven en pantalla? Or is it complete? ¿Ya lo completaron? Questions about this exercise? No. Okay, so this is the exercise that you have to complete in the platform. If you have questions about this one, you can let me know, but it says read the following prompts. Choose the correct response in which the adverb in brackets is placed correctly, right? ¿Les parece conocida la, la, la estructura? Bueno, entonces es este mismo que acaban de hacer conmigo, ¿verdad? Okay, so that's what you have to do. Dígame, Edwin. Hello. 
Edwin? Yeah. Mm, we cannot hear you, Edwin. Edwin? We cannot hear you, I'm sorry. No le escuchamos, Edwin. So, we are moving now to section 1.5. It says, in this section, participants will listen to intonation with indirect ad, I mean, with direct address. This helps sound natural when speaking, right? This helps actually sound natural when speaking, okay? Now, uh, one thing also that you can do to practice, right, your pronunciation is music. Well, probably you can try music from the 90s, from the 80s, right? And it would be a good idea if you could see the lyric, listen to the song, and sing it at the same time. That is going to help you a lot with your listening and your pronunciation, improving your pronunciation. But also we have here a topic that is discussed by the instructor. I will play the listening for you. Just give me one moment because it's still loading. Está cargando. Okay, bear with me. Teacher. Give me one moment. Dígame. Está cargando todavía. Yeah. yeah. No, you said the uh, uh, phrase that you use, bear with me, is a idiom or is a phrase? Bear with it's me? Idiom. Yeah. Yeah. Quédese conmigo. De mi momento. Uh -huh. Bear with me. It's a idiom or phrase. Mm. No, I don't know. I will have to look for it. Yeah, I will I hear this, and I don't remember the is an idiom or a, or a phrase. Vamos a buscarlo. Vaya, aquí le paso la respuesta. Ahí está. Ahí está en el chat. Dice, bear with me, dice, is an expression meaning be patient with me. It's typically used alone with a conjunction, for example, as or while, explain why you're asking for patience. It can also be used by itself when the reason is already known, okay? So, eso significa bear with me, it's an expression. Okay. Mm -hmm. Expression, okay, thank you. You're welcome. Preguntas de la plataforma, chicos. Questions about the platform. No sé si ustedes fueron de los que me de los que preguntaron hoy. Dice, sorry, teacher, I have a problem with my microphone. Ah, ok, I'm sorry to know that, Edwin. Pero, ¿qué necesitaba, Edwin? Tenía pregunta. So you can ask me the question in the chat. Or I don't know if you, if you can, uh, about platform. Ah, ok. Uh, which uh, exercise or what question do you have about the platform? I'm sorry. So if you can type it there if you want, but I lo puede dejar, si, si también. Ah, it's true. You asked me today, verdad? Vaya, solo necesito que me diga qué número es, ¿verdad? Solo acuérdense, chicos, cuando tengan preguntas de la plataforma, solo les agradeceré que apunten ese numerito que está acá, please, para que no sea más fácil encontrarlo, porque ya ven que yo tengo que navegar por toda la plataforma para buscarlo. Así que, what is the number, Edwin? What is the number? So I can help you with the exercise. Uh -huh. Bueno, um, eh, Carla, I don't know if you had a question, porque creo que Edwin no me escucha. La que de, lo que decía él era 1.11. Ah, 1.11. Bye. Perfect. <laughs> We're going to check uh, 1.11 then. Just bear with me. I'm going to um, play the video, right, to talk about this one. 
And sí, ya lo vimos, Edwin. Ya me dijo su compañera qué número es. Thank you. Chicos, solo que cuando estemos en clase traten de no escribirme al chat porque me toca interrumpir la clase y contestar el chat, ¿verdad? Porque si no aparece que yo no les he contestado. Bye. Ok, so I'm going to play this. And then we're going to go to 1.11 to resolve the exercise, okay? So let's go ahead and pay attention to this part. In this session, participants will listen to intonation with the correct address. This helps sound natural when speaking. There is... In this session, participants will listen to intonation with the correct address. This helps sound natural when speaking. There is usually falling intonation and a pause before the name. You're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Remember to listen and practice as many times as needed. Okay, bye. That's information from, from, from the platform. Pero qué es? What is direct address? Do you know what direct address means? Do you know about it? Have you ever heard about it? No? Anyone? Any idea about direct address? No? Bye. Direct address is when you are talking directly to the individual, okay? In this case, let's say that you're talking to your father, you're talking to your um, boss, or you're talking to your uh, sister, you're talking to the doctor, etc. So when I use direct address, right, it's when a person's name or title is involved. And what I do is that when I'm reading, right, I stop, I have a pause, or I make a pause. Example, you really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Dr. Lee, right? So whenever you are have or you are directing, you know, um, a, or saying something directly to a person, you pause before you said the name, okay? And I think I have found something here. Let's see. Acá en el chat se los dejo, okay? I found like the definition. It says, direct address involves the use of a person's name or title to address a remark or a question directly to that person. Not every use of a person's name in, is a case of direct address. Often, we use someone's name to speak about that person rather than directly to him or her, okay? So that is, as uh, you could hear, right? If you are a directing yourself to someone and you want to address you know a sentence or something that you want to share with this person or if you want to ask a question you use direct address so you say the sentence you pause before saying the name or the title okay so do you have questions about this one questions No questions? Okay, if possible, right, uh, let me see if I can find uh, another example on YouTube, right, for a direct address. So you can watch a video later to, com to complement the idea, okay? So I'm going to leave here a note. Les voy a dejar aquí una notita aparte para recordar enviarles un par de ejemplos. Pero eso es direct address, chicos. Cuando yo me dirijo a alguien, Y para decirle algo a esa persona, para decir su nombre, I pause, pauso, y luego digo el nombre de la persona o el título que, que tiene esa persona. That's what direct address is, okay? Now, we're moving to exercise 1.11. Yes, Reina Isabel, tell me. 
Disculpe, teacher, yo tengo una duda. Eh, a lo mejor muchos de los compañeros que están en ese curso están bien avanzados, pero en los cursos anteriores que yo he estado, porque eh, yo vengo paso a paso en los cursos, pero desde cero el nivel de inglés. Entonces, eh, prácticamente los teachers que estuvieron anteriormente, ellos sí hablaban inglés, y, pero también iban a la par con el español, ¿verdad? Yo prácticamente no le entiendo <risa> casi que nada de lo que usted está hablando, eh, porque no hace pausas entre inglés y español, y no sé si usted me puede corregir si así va a ser de aquí para allá, ¿verdad? Y yo lo entiendo perfectamente, pero realmente no, no le logro captar todo lo que usted está explicando. Uh -huh. Vaya, Reina, fíjense de que eh, generalmente se lleva inglés y español solo en lo básico, este es el preintermedio, ¿verdad? Ya del preintermedio, pues la idea es que yo venga a que ustedes se expongan al idioma, ¿verdad? Eh, si usted se fija, de repente sí uso un poquito de español, solo que no sé, yo a veces siento que quizás uso mucho, ¿verdad? Entonces, este, um, no sabría cómo responder su pregunta, Reina, porque quizás sería mejor que lo tratáramos fuera de la clase, porque recuerde pues que esta clase queda grabada, ¿verdad? Entonces, cuando sean cosas así, chicos, Cosas como preguntas directas, ¿verdad? O quizás dudas ya relacionadas con, con, con ese tipo de cosas, pues me pueden escribir a mí directamente, ¿verdad? Para que no quede pues grabado en la, en la clase. Eh, si gusta, pues déjenme consultarlo, ¿verdad? Con la persona encargada de ustedes, porque la verdad es que es primera vez que me hacen el comentario. Y como le digo, no sabría qué decirle, porque eh, si yo pues me paso a español... Eh, siento también que les quito la oportunidad, la, la, la oportunidad del día que ustedes tienen, pues, es de practicar un poquito de inglés. Sin embargo, si usted tiene preguntas directas, ¿verdad? Eh, también me las puede hacer. Si no las quiere hacer así directamente en la clase, también me puede escribir aquí en el chat de Zoom las preguntas, ¿verdad? Pero lo que acabo de explicar es algo que se llama eh, direct eh, Ay, este ya se me olvidó. <ríe> se llama direct address, ¿verdad? Direct address es cuando yo me dirijo a alguien, ¿verdad? Y yo le digo algo a esa persona. Pero al final, pues, yo digo el nombre de esa persona. Entonces, direct address es una pausa que yo hago antes de decir el nombre de esta persona. Por ejemplo, dice, you're really fit, Paul, right? Estás bien este, um, esbelto, ¿verdad, Paul? Or she looks tired, James, right? Let's say that I am talking with my mother. Hablo con mi mamá y le digo sobre mi hermana, ¿verdad? O, oh, perdón, con mi esposo y le digo algo sobre mi hermana. Hmm. She looks tired, James. Se ve súper, súper cansada, James, ¿verdad? Entonces, eh, whenever you use direct address, is a pause. Es una pausa que usted hace para dirigirse a esa persona, ¿de acuerdo? Pero nuevamente, ¿verdad, Reina? Si usted, pues, tiene preguntas más específicas, también las puede hacer a través del de chat o, pues, no, me puede escribir a mí o al encargado del grupo, ¿verdad? Le, recuerden, el encargado de su grupo siempre es la persona que les escribe en el chat, ¿verdad? De, su, de WhatsApp. And I'll, I'll try, ¿verdad? Voy a intentar, pues, si de repente siente usted que no, que no entendió, pues, yo lo puedo volver a explicar y usted me avisa, teacher. No entendí como ahorita, pero en el chat, ¿verdad? Y pues ya puedo yo incluir ahí la, 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 eh, la, la explicación en español. Sin embargo, pues eh, en lo personal no es lo que yo recomiendo. Una de las primeras cosas que yo les digo, por ejemplo, cuando estamos en básico 1 o en principiantes 1 es, vamos a incluir español de repente, pero la idea es que a pesar de que a veces nosotros nos cuesta entender, irnos acostumbrando. Porque la idea es eh, ir como construyendo, ¿verdad? Nuestro vocabulario, nuestras, nuestras, este, eh, esos temas que tal vez nos van a ir sirviendo, ¿verdad? Pero si yo hablo en español, entonces siento como le digo nuevamente que les quito esa oportunidad, ¿verdad? But whenever you have a question, you can um, ask me, ¿verdad? Así que no sé si tiene alguna otra pregunta con respecto a lo que acabamos de ver. Comprendo, teacher. No se preocupe. Muchas gracias. Vaya. Ok. 
Uh, ah, okay. Okay, thank you, Oscar. Very good. Uh, so exercise 1.11, right? It's a knowledge check. Now, on this one, if you want, Edwin, I don't know if you can tell me the number is specific, the, the, the specific number that you have problems with. What is the specific number? Is it in the reading section? No, um, it's a knowledge check, right? It's a knowledge check. Uh -huh. It's a knowledge. Mm -hmm. Do you hear me? Yes, I can hear you now. Yeah, I, I, I was a problem with my microphone. Sorry. I had, I had a problem. And in my case, the, my problem was because um, I tried to write the correct uh, Edwin? Edwin, can you hear me? Teacher. Mm -hmm. The problem that she has, I think that is about the the last question. Mm -hmm. Or the answer, I think that she doesn't know the, the correct answer. Uh -huh. Very good. Excellent. Permítame, solo estoy tomando este, infor la información que me pasaron porque lo voy a compartir con, con la persona encargada del grupo. Gracias. Solo estoy apuntando aquí todo lo que me dijeron. Bye. Eh, the last one, ¿verdad? Tenemos, not very well, actually. I need to take a typing class. That one, right? Yeah. Okay. Very good. Let's go ahead and check the answer for this one. Now, the question is related to um, how well we can do something, right? Que también podemos hacer algo, okay? So in that case, it says, not very well, actually, I need to take a typing class. Entonces, en inglés, ¿cómo pregunto yo? ¿Qué también puedes hacer algo? Do you know how to ask that? ¿Cómo preguntamos eso en inglés? How well. Muy bien, how well. Ahí well. estamos genial, ¿verdad? Entonces, si yo estoy preguntando, ¿qué tan bien puedes hacer algo? Eh, vamos a usar how well. ¿Y qué seguiría después del how well? Do you? No, porque entonces si yo uso do you, estoy hablando de present simple, pero no de, no de eh, ability. ¿Verdad? No de poder hacer algo. How well can you... Muy you bien, type? muy bien. Ahí está la respuesta. ¿Ok? How well can you type? ¿Ok? How well can you type? Not very well, actually. I need to take a typing class. ¿Verdad? How well can you... ¿Ok? ¿Qué también puedes digitar? How well can you type? ¿Ok? Entonces, le vamos a dar clic enviar. Y está correcta, you see? Thank you, Dick. You're welcome. Eh, yes, we can. Aunque la idea es, recuerden, chicos, que yo entro aquí a, 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 a resolver solo la que tienen duda, porque si no, entonces le quitamos la oportunidad a los demás de hacer ellos el ejercicio, ¿verdad? Pero si ustedes quieren hacerlo todo, pues let's do it again. Let's do it uh, everything, ¿ok? Uh, it says, complete the following questions, got yourself with the answers. Choose from how often, how well, how good, and how long, okay? So what about the first one? What will be the answer? How good are you? Uh, muy bien. How good are you, okay? What about number two? How long? Mm -hmm. How long what? 
do you? Muy bien. How long do you, right? Uh, what about number three? How often do you? Mm -hmm. Oops, pardon. How often do you? Okay. There you go. Ahí están las respuestas. So, do you have questions about the about the questions? Preguntas de las preguntas. Questions? No? Okay, very good. Dígame, Carla. Yes? Um, teacher, I have a question. Eh, permítame, solo que Carla tiene levantada la mano. Uh -huh. Okay, teacher. Uh -huh. En la 1.13 que dice que tomemos el test y sumemos los puntos, ¿hay que enviarlo o ahí en la plataforma o individual? Ah, no, no, you don't have to do anything, ahí no se hace nada. Recuerde que uh -huh. este, eso es automático, ¿verdad? Y eh, cuando usted va trabajando la plataforma, se tiene que ir acá a una sección que dice progreso. Entonces aquí donde dice progreso, por supuesto yo no hago las, eh, las, la, los ejercicios, ¿verdad? Entonces en el caso de ustedes sí, y aquí les va a ir apareciendo que tanto han avanzado en cada uno de, eh, de los ejercicios. Pero no tiene que sumar nada, probablemente es esto, la puntuación, ¿verdad? Lo que le presenta ahí, pero no sé si es algo relacionado con el ejercicio o algo relacionado con el progreso que usted tiene dentro de la plataforma. No. Es que como dice que en una hoja de papel lo hagamos. En la... Ah, usted está hablando del reading, del ejercicio del reading. Ok. Now, in this one, dice que tome su puntaje. De hecho, yo lo traje aquí, aquí lo tengo. Ok, ya se lo muestro. Permítame. Yo lo tengo al final de la, de la sección. Entonces, the idea is for you to read it. Es más, le voy a poner aquí el manual para que lo vean desde el manual. Tienen que contestarlo, ¿verdad? Y tienen que anotar la respuesta porque aquí, pues, imposible, no pueden, no pueden anotar nada ahí. Entonces, it's this one, you will see. Ya se los muestro. Es este, ¿ven? Este, ok. So it says, how healthy and fit do you think you are? ¿Verdad? Entonces aquí le hace preguntas como, how many meals do you eat each day? Eh, resolvámoslo, ¿verdad? Si ustedes gustan, pueden abrir ahí. Quiero ver si tengo otra versión de este libro. No, no, no tengo otra. Bye. Entonces, the first question is, how many meals do you eat each day? Now, in your case, how many meals, Carla? How many meals do you eat in a day? ¿Cuántas comidas tiene durante el día? How many meals? Four or five small meals. Four or five small meals, okay, bye. Four or five, entonces, you're going to uh, get five points. ¿Verdad? Four or five small meals. How often do you eat at regular times during the day? O sea, ¿qué tanto se apega usted o come sus comidas de forma regular a su horario? ¿Come de forma regular o irregular? Bye. Pero ahorita estoy resolviéndolo con Carla para que ustedes vean el ejemplo de cómo lo van a resolver ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿me dijo Carla? Almost always. Bye. Entonces, vamos a sumar cinco puntos. Ahora, vaya Carla. How many servings of fruits or vegetables do you eat each day? ¿Cuántas porciones de frutos o vegetales come durante el día? One to four. One to four, entonces le agregamos 
three points, tres puntos, ¿verdad? How much junk food do you eat? ¿Cuánta comida chatarra come? Mm. Be honest. Um, <laughs> Tell the truth. Uh -huh. Three. Huh? Three, three points. One to four. Bye. Three. Okay. Vamos a sumarle tres puntos. Uh, do you take vitamins? Sometimes. Okay. So vamos a agregar three points. Ok, eh, luego nos pasamos a, esa es la primera categoría, your food and nutrition. Ok, now we're going to move to the second category, your fitness, ¿verdad? El ejercicio. How often do you exercise or play a sport, Carla? One and two day week. Ok, vamos a agregar three points. Eh, which best describe your exercise program? Both weight training and aerobic exercise, either weight training or aerobic exercise, or none, ninguno. Bad wing. Okay. Entrenamiento de peso y, perdón, con pesos o pesas, verdad, y aeróbicos. Okay, so le agregamos five points, okay. Ahora, Carla. How important is your fitness program to you? Me. Eh, fairly important. Eh, más o menos, ¿verdad? Fairly important. Vaya, ahora nos vamos a la siguiente categoría. Category number three, your health. Which best describe, describes your weight? Within six pounds, so three kilograms of my ideal weight. Within 10 pounds or 0.5 kilograms of my ideal weight, more than 12 pounds or 5.5 kilograms over or under my ideal weight. Entonces, ¿cómo está su peso? ¿Está de, en un rango de 6 eh, libras de su peso ideal? ¿Rango de 10 libras de su peso ideal? ¿O más de 12 libras de su peso ideal? Bye. Uh, five, okay, very good. Se agregamos cinco puntos. How often do you get physical exam? Un, este, ¿cómo se le llama? Un chequeo. Un chequeo físico. Two or three years. Every two or three years, okay. Very good. We have then... Um, Two or three, every two or three years, serían tres puntos, okay? Uh, how often do you sleep well? Usually ¿Qué, or sometimes. ¿Qué tan a menudo duerme bien, verdad? Entonces, usually or sometimes, that would be three points, tres puntos. And rate yourself. Bye. Ahora vamos a sumar los puntos. So, five times five, I got one, one, two, three, four, five, six, seven. Three times seven, guys? Three times seven? 21. Okay, 21 plus uh, five, five, five plus 15? 21 plus 15? That would be 36, ¿verdad? So one, two, three, ah, faltan cinco, ¿verdad? Plus five. Entonces serían 41 points, ¿verdad? Five, 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 twenty, three, six, nine, twelve, fifteen, twenty-one. Ajá, uh -huh. forty-one. So tenemos 41 points. Vaya, Carla. Entonces, si tiene 41 puntos, ¿en cuál categoría queda usted? 46 to 55, 31 to 45. 16 to 30, 15 or below. Mm, good your deal and fitness. Exactly. Queda acá en la categoría 31 to, to, uh, de 31 a 45. So 31 to 45, good. Your health and fitness are above average. Okay. So that's going to be 41. Uh, 41 points, ¿verdad? And you are going to set here 
31 to 45. Mm -hmm. Y vamos a decir good, right? Your health, oops. Your health and fitness uh, are, uh, no, are above average, but are above average. Eh, su, dice bien, su salud y su eh, estado físico, ¿verdad? Están arriba del promedio. Okay. Entonces, esto que usted, que sacamos de acá, es lo que usted me imagino tiene que agregar ahí, ¿verdad? Eh, you rate yourself at the end and you count all the points and you choose the range right where you are. Okay. Pregunta, chicos, sobre este ejercicio. Thank you, Miss. You're welcome, Carla. Preguntas? No questions. Vaya. Eh, no sé, alguien más iba, solo que siempre levantan la manita para ver yo quién es el que iba a participar, porque alguien creo que dijo, iba a hacer una pregunta cuando Carla ya había levantado la mano. I don't know who that person was. Um, sí, yo. Ah, ah, Irvin hoy sí levantó la mano. Ajá, diga. Eh, solamente era, dijo que el verbo can, can, era para referirse a habilidades, ¿verdad? Correcto. Para preguntar uh -huh. Solo eso quería confirmar. Gracias. Sí, you're welcome. Can es un verbo modal, ¿verdad? It's a modal verb. And you use it, is used, ¿verdad? Is used to talk, to talk about. Abilities, right? Ability. Y también para pedir permiso. And ask for permission. Okay. So can, can is a modal verb. It is used to talk about ability and ask for permission. ¿Verdad? Usamos para hablar de las cosas que podemos y no podemos hacer. Y para... Y para... Cuando queremos pedir permiso, can I open the door, ¿verdad? Eh, can you help me también para pedir ayuda, etcétera. Para hacer preguntas, ¿verdad? De, de um, permission. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya casi me voy, chicos. Solo me quedan dos minutos. Pero ¿alguna otra pregunta con respecto a la plataforma, chicos? No questions. Vaya. Entonces, I'm going to move. Dígame, David. Solamente recordando, eh, bueno, nos han dicho que esta semana que avancemos en la lección 1 y parte de las 2, porque el jueves toman las notas, creo, ¿verdad? Es la 1 y la 2. Son las dos secciones okay. completas. <risa> ok, sí. entrada. Yes, eh, ir and ellos siempre les, bueno, nosotros siempre les ponemos, en mi caso, como la maestra de la clase, pongo siempre el rotulito ahí en WhatsApp para que ustedes se recuerden cuáles son las, las secciones que estamos trabajando. Y también la persona encargada de su grupo les pone ahí las dos secciones en las que tienen que, que trabajar, ¿verdad? Así que sí, secciones 1 y 2 para esta semana. Si ustedes van avanzando, eh, tendríamos mañana y pasado para resolver dudas del ejercicio, de los ejercicios que están ahí, ¿verdad? Eh, ustedes me dicen cuál es el número o se vienen para acá, miren. Eh, quiero ver si está aquí el disponible. Vaya. Por ejemplo, cuando usted está haciendo un ejercicio, aquí hay un marcador y le dice marca esta página. Cuando usted tenga una duda y no lo completó, solo denle clic acá y automáticamente les marca, les pone un separador, un bookmark. Entonces, cuando tengan preguntas de un ejercicio, Siempre márquelo aquí con el bookmark para que cuando, pues si estemos acá en la clase, usted solo ingresa y se va directamente a lo que usted marcó para que podamos eh, resolver, ¿verdad? El, el ejercicio. Generalmente yo resuelvo nada más con el que tienen dudas para dejarle la oportunidad a los que aún no lo ha hecho para que ellos puedan hacerlo también, ¿verdad? Si no, ustedes también pueden decidir y pueden pedir que se haga todo como el día de hoy, ¿verdad? Si ustedes dicen, no, lo queremos hacer todo, entonces... Lo hacemos completo. ¿De acuerdo? Dígame, David. Hola, hola. Solamente una última consulta. Eh, Estas clases veo que las está tomando así la grabación. Siempre las están subiendo a YouTube. Es que lastimosamente yo ayer eh, sí se me hizo imposible poder conectarme. 
por fallas aquí del equipo, pero no sé si siempre están subiendo las clases. Para sí. revisar la clase de ahora más la de ayer. Sí, es un requisito. Esto es un curso de Insafort. Por lo tanto, cada clase queda grabada, ¿verdad? Este, y por eso, pues, es la, la razón por la que yo les decía que cuando sean preguntas directas, ¿verdad? O relacionadas con ya causas administrativas, etcétera. Lo ideal es hacerlo, pues, directamente ya sea conmigo o con su encargado, ¿verdad? Para que solo quede el material de la clase grabado en el video. Pero sí, usted cuando recibe, este, cuando usted lo, lo inscriben en el curso, le mandan un correo en el que está ahí toda la información. Está el link para WhatsApp, el link para la lista de reproducción y los links para el acceso a la clase. Uh -huh. Ok, claro. Vaya. Ok, chicos, me tengo que ir entonces. Solamente paso lista de los que no me contestaron anteriormente. Eh, Fernando José Martínez Chávez. Fernando José. Perdón, no se escucha. Está aquí Fernando José. Eh, Guillermo Efember Navarrete. Guillermo. Eh, solamente de ahí los demás creo que sí me contestaron. Ah, y Andrea Estera Costa Hernández. Andrea. No vino. Bye. Hoy sí, chicos, lo dejo. Thank you very much for joining. Me tengo que ir a la otra clase. Así que, have a good evening y nos vemos mañana, ¿ok? Good night, guys. Thank you, Thank you teacher. You're welcome. Bye, bye, guys. Good night.